আমাদের খাদিজা এডিটিং এর সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন আর এক পায়ে গুলে এই মেয়েটাকে গুলি করে উড়িয়ে দিব কেয়ারলেস ও আমার কি হয় বোন না ফ্রেন্ড না ননদ তো ওকে মারলে আমার কি সিম্ফির কথা শুনে উপস্থিত সবাই অবাক আর রাশেদ সহ বাকি কুন্ডারা অলরেডি ভয়ে কাপা কাপি শুরু করে দিয়েছে সিম্ফি রাশেদের দিকে এক পা এক পা এগোতে থাকে করগুলি অব্যাস শালা আমি তো এখনো তোর থেকে গুনে গুনে পাঁচ পা দূরে এখুনি তো তুই কাপা কাপি শুরু করে দিলি আবার একটা বাচ্চা মেয়ের মাথায় গান ঠেকে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস আমি কিন্তু সত্যি গুলি করে উড়িয়ে দিব হুম তো দে না আমি কি তোর হাত ধরে রেখেছি না বেঁধে রেখেছি কোনোটাই না এত প্যাচাল কেন পারছিস তুই তুই না পারলে বল আমি করি এই মে কি সব বলছো আমার বোনকে তো মেরে ফেলবে লোকটা मिस्टर ইডিয়ট এত দরদ থাকলে বাঁচান নিজের বোনকে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন আপু পি প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিতে বলো আমার ভয় করছে আদিবার কথা শুনে সবাই আদিবার দিকে তাকায় আর সিম্পি আরেকটু এগিয়ে নিচে ঝুঁকে পায়ের জুতো থেকে একটা গান নিয়ে ঠাস ঠাস করে পরপর দুটো গুলি রাশিদের দুই পায়ে করে দেয় গুলির শব্দে সবাই আদিবার দিকে তাকায় সবাই ভেবেছে গুলিটা হয়তো আদিবাকে করেছে কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে রাশেদ নিচে শুয়ে ব্যথায় ছটফট করতে শুরু করে এই সুযোগে সিম্পি আদিবাকে এক টানে নিজের কাছে নিয়ে এসে পড়ে আরে ওকে হুম আপি এবার সিম্পি নিজের আসল রূপে আসে এতক্ষণ রাশেদের কাছে আদিবা থাকায় কিছু করতে পারেনি সিম্পি রাশেদ সহ বাকি গুন্ডাদের দিকে রক্ত চক্ষু নিয়ে তাকায় সিম্পি তাকানো দেখে সবার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে আদিবাকে আদির কাছে দিয়ে গুন্ডাগুলোর কাছে যায় তারপর শান্ত গলায় বলে কে পাঠিয়েছে তোদের আনসারমি ড্রামিট এতক্ষণ তো অনেক কথা বলছিলি এখন কাঁপছিস কেন আমার পেছনে লাগার আগে একবারও প্রাণের মায় হয়নি গোন্ডাগুলোর মধ্যে একটা ছেলে বলে ওঠে ম্যাম আমাদের বলেছিল আপনার কাছ থেকে ওই পেন ড্রাইভটা নিতে যেভাবেই হোক নয়তো আমাদের মেরে ফেলবে আরে বাহ কে সেই মহান লোক যে কিনা সিম্পি জাহান সিয়ার পেছনে লোক লাগিয়েছে নামটা বল আমি ওনাকে একটু আদর আপ্যায়ন করতে নিয়ে আসি मुख दिए रक्त बेर तबुओ थामार नाम नहीं सीमथिर रूप देखे आदि सब बंधुरा अबाक प्लस भय पे जा প্রায় কিছুক্ষণ পর সবগুলোকে আঁতমরা বানিয়ে কাউকে ফোন দিয়ে কিছু একটা বলে কেটে দেয় তারপর সিম্পি আঁতমরা ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা চিৎকার দিয়ে বলে যদি বেঁচে যাস তো তোদের বসকে বলে দিস চোরের মতো লুকিয়ে না থেকে সাহস থাকলে আমার সামনে আসতে মাইন্ড ইট ছেলেগুলোকে এতটাই মেরেছে যার ফলে সবাই সেন্সলেস হয়ে গেছে সিম্পি চোরে চোরে কয়েক দম ছেড়ে পেছনে আদি আর পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখে সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সিম্পি বাঁকা হেসে ওদের সামনে যায় আ আপু তো তোমার নাম কি বললে সিম্পি জাহান সিয়া কেন ও গড তুমি সেই সিম্পি জাহান সিয়া হয়তো যাকে ভাবছো আমি সেই তোমার মুখে তো মাস্ক দেয়া হুম তো भाविर कथा शुने আদি কিছুটা হলেও লজ্জায় পড়ে যায় আর বাকি সবাই মুখ চেপে হাসতে শুরু করে আসুন আপনার ইচ্ছেটা পূরণ করে দেই মানে 
সিমটি আদির উত্তর না দিয়ে এক পা এক পা করে আদির গালের দিকে এগুতে থাকে সবাই অবাক হয়ে সিমথির দিকে তাকিয়ে আছে কেউ বুঝতে পারছে না কি হতে চলেছে আদি ভোরকে যায় সিমথি একটু একটু করে আদির গালের দিকে নিচের ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে যায় তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে আদিকে ক্রস করে গাড়িতে একটা কেস করে সিমথি এমন কাজে সবাই বেকুব বনে যায় আদি বা হাসি আটকাতে না পেরে ফিক করে হেসেই দেয় নেক্সট টাইম থেকে সবটা দেখে পড়ে কমেন্ট করবেন ইডিয়ট একটা আদি কিছু বলতে যাবে তার আগেই একটা অ্যাম্বুলেন্স আর একটা বাইক আসে সিমথি মাটিতে পড়ে থাকা ছেলেগুলোকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে বলে গার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে বাইকে উঠে বসে সবার দিকে তাকিয়ে আদিবাকে বলে ইউ আর লুকিং সো কিউট সিস সিমথির কথা শুনে আদিবা খুশি হয়ে যায় থ্যাংকস আপি বাট তোমার মুখটা তো দেখতেই পারলাম না এটা না হয় অন্য একদিন দেখলে যদি আবার দেখা হয় আজ আসি বাই অল সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিমথি বাইক চালিয়ে দুই সেকেন্ড সবার চোখের আড়ালে চলে যায় সবাই সিমথির যাওয়ার দিকে তাকিয়ে একটা জোরে শ্বাস ফেলে ওদের দেখে যে কেউ বলবে দেহে এতক্ষণে প্রাণ ফিরে পেয়েছে সবাই গাড়িতে উঠে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে গাড়ি স্টার্ট দিল এমনি অনেক লেট হয়ে গেছে অন্যদিকে সিমথি এত রেগে আছে যার জন্য ফুল স্পিডে বাইক চালাচ্ছে আর কিছুক্ষণ আগের ঘটনা ভাবছে আর রাগে ফুসছে ফ্ল্যাশব্যাক আজ বাড়ি ফিরতে অনেক লেট হয়ে যায় পরপর তিনটে ওটি থাকায় একটু বেশি লেট হয়ে গেছে তার উপর আবার আজ গায়ে ডানেনি সিমথি একাই এসেছে হসপিটালের সব কাজ শেষ করে সিমথি গাড়িতে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি স্টার্ট দেয় কিন্তু কেন যেন সিমথির মনে হচ্ছে কেউ ওকে ফলো করছে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় গাড়ির টায়ার মরে যায় সিমথি গাড়ি থেকে নেমে দেখে টায়ার পাংচার হয়ে গেছে গাড়িতে আজ এক্সট্রা টায়ারও নেই সিমথির রেগে গাড়িতে এক লাথি দেয় এখনই টায়ারটা যেতে হলো ভাল লাগে না কেন যে আজ গার্ড নিয়ে আসলাম না এখন ইচ্ছে করছে নিজে চুল ছিটতে সিমথি ফোন বের করে ওর ভাইয়াকে ফোন দিতে নেয় তখনই হঠাৎ পেছন থেকে কেউ অ্যাটাক করে হঠাৎ এমনটা হওয়ায় সিমথি কিছু করার সুযোগই পায়নি তাই উপায় না পেয়ে দৌড়তে শুরু করে গুন্ডাগুলো সিমথির পেছন পেছন দৌড়তে থাকে সারা একবার তোদের এই জায়গা থেকে বের করি তারপর বোঝাবো আমার পেছনে লাগার ফল সিমথি যে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি আসছিল সিমথি দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ গাড়ির সামনে গিয়ে থেমে যায় তারপর দুহাত হাঁটুতে দিয়ে হাঁপাতে থাকে আর চোখে পেছনে তাকিয়ে দেখে গুন্ডাগুলো অনেক দূরে আছে এখনো হঠাৎ গাড়ির সামনে কেউ এসে পড়ায় আদি জোরে ব্রেক কষে তারপর রেগে গাড়ি থেকে বের হয়ে আসে ওই মেয়ে মরার হলে অন্য কোনো গাড়ি নিচে যাও আমার গাড়ির কাছে আসলে কেন ফাঁসাতে চাও আদি উত্তর না পেয়ে মেয়েটার দিকে ভ্রুকুচকে তাকিয়ে দেখে মেয়েটা হাঁপাচ্ছে মুখে মাক্স থাকায় মুখ দেখা যাচ্ছে না বাম হাতে অ্যাপ্রন আর ডান হাতে মোবাইল কপালের সাইড দিয়ে ঘাম পেয়ে পড়ছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেকক্ষণ দৌড়ানোর ফলে ঘাম ছুটে গেছে আদি এবার বাজখাই কলাই বলে ওঠে এই মেয়ে কানে কি কম শোনো হঠাৎ এভাবে গাড়ির সামনে এসে পড়লে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত তখন কি করতে আদির কথা শুনে সিমথি মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে দেখে তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা সম্ভবত ইন্টারে পড়ে দেখতে মা শ্যাল্লা কিউট মেয়েটার থেকে চোখ সরিয়ে সিমথি আদির দিকে তাকাই সোজা হয়ে এভাবে কেউ গাড়ির সামনে আসে এখনই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারত সিমথি কারো কথার উত্তর না দিয়ে আদির দিকে তাকায় হঠাৎ সিমথি এক পা এক পা করে আদির দিকে এগোতে থাকে সিমথিকে এভাবে এগোতে দেখে আদি ভোরকে যায় আরে এই মেয়ে কি করছো টাকি এটা পাবলিক প্লেস এভাবে অজানা অচেনা একটা ছেলেকে কিস করতে আসছো কেন আদির কথা শুনে সিমথি বাদে সবাই আকাশ থেকে টুপ করে নিচে পড়ে কয় কি এই পোলা সোজা কিসিং সবাই সিমথির দিকে তাকিয়ে দেখে আদির কথায় ওর কোনো হেল তুলি নেই ও নিচের মতো এগুচ্ছে আদি কিছু বলতে যাবে তার আগেই সিমথি 
আদির হাত ধরে এক টানে অন্য সাইডে সরিয়ে দিয়ে ও নিচে বসে পড়ে তখনই ঠাস করে একটা গলির শব্দ হয় সবাই সামনে তাকিয়ে দেখে কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সবার হাতেই পিস্তল গলির আওয়াজ শুনে সিমতি উঠে দাঁড়ায় একবার লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আদির দিকে তাকায় সিমথি ধীরে ধীরে লোকগুলোর দিকে এগিয়ে যায় এতক্ষণে হাতের নাগালে আসলি এত লেট হলো কেন বেশি কথা না বলে পেন ড্রাইভটা দিয়ে দে নয়তো উপস্থিত সবাই মরবি ওয়াও গ্রেট তা মার না আমি কি তোকে না করেছি আমরা কোনো ঝামেলা চাইছি না চুপচাপ পেন ড্রাইভটা দিয়ে দে আমরা চলে যাব তোর তো দেখছি পায়ের নখ থেকে মাথার লাস্ট চুল অফ দি কলি চায় ভরপুর তোর সাহস হয় কি করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকেই মেরে ফেলার ট্রেড দিচ্ছিস ব্যাপারটা বুঝলাম না আমিও না আমার একটা ফোন আসছে আমি ওই দিক থেকে আসছি তোরা থাকি সেখানে তাড়াতাড়ি আয় আদিবা একটু সাইডে চলে গেল কিন্তু কথা বলতে বলতে ভুল বসত আদিবা রাশিদদের অনেকটা কাছেই চলে যায় হঠাৎ রাশিদের চোখ যায় আদিবার দিকে রাশিদ একটা শয়তানি হাসি দিয়ে সিমথির দিকে তাকায় রাশিদের হাসি দেখে সিমথি ভ্রু কুচকায় কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাশিদ আদিবার কাছে গিয়ে আদিবার মাথায় পিস্তল ধরে হঠাৎ এমনটা হওয়ায় সবাই ঘাবড়ে যায় আদিবা তো প্রায় কেঁদে দেওয়ার মতো অবস্থা সিমথি একটা বাঁকা হাসি দেয় তারপরে কি হয়েছে সব তো আপনারা জানেনি ফ্ল্যাশব্যাক ওভার হঠাৎ আদির অদ্ভুত কথা মনে পড়তেই সিমথি হেসে দেয় তারপর বাইকের স্পিড একটু কমিয়ে দেয় প্রায় কয়েক ঘন্টা পর আদিবার একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামায় বাড়ি পড়লে ভুল হবে একদম প্যালেসের মতো অসম্ভব সুন্দর একটা প্যালেস পুরো বাড়ি ডেকোরেশন করা চারদিকে অসম্ভব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে চোখ ধাঁধানো লাইটিং সবাই গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায় সোফাই সায়ন বসেছিল আদিরা সবাই গিয়ে সায়নের সামনে ঠাস করে বসে পড়ে হঠাৎ সামনে কেউ বসায় সায়ন ঘাবড়ে যায় সামনে তাকিয়ে আদিদের দেখে অবাক হয় আর দুই জনকে ওদের রুম দেখিয়ে দিতে বলে আদিরাও কার্ডগুলোর পেছন পেছন যেতে থাকে সায়ন আবার ল্যাপটপে মন দেয় তখনই ওদের সামনে রোদেলা আর মেঘা আসে সায়ন ভাইয়া বল কি হয়েছে শিউ এখনো আসেনি হোয়াট ও পড়ি এখনো আসেনি আর তোরা আমাকে এখন বলছিস আসলে কি আসলে ওর সাথে যে গার্ডগুলো থাকে ওরা কোথায় শিউ আজ কোনো গার্ড নিয়ে যায়নি রোদেলার কথা শুনে সায়ন রেগে বোম হয়ে যায় সামনে থাকা ফুলের টপটা হাতে উঠিয়ে জোরে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে মুহূর্তেই টপটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে হসপিটালে গার্ড পাঠায় টেনশানে সায়নের মাথা ফেটে যাচ্ছে একদিকে টেনশান অন্যদিকে ভয় দুটোই ওকে গ্রাস করছে হঠাৎ সায়নের ফোন বেঁচে ওঠে ফোনের স্ক্রিনে কলিচা নামটা ছলছল করছে মুহূর্তেই সায়নের মুখে হাসি ফোটে ফোন হাত নিয়ে ধরা কলাই বলল কলিজা কোথায় তুমি এখন আসছো না কেন সায়নের কণ্ঠ শুনে শিয়ার বুক কেঁপে ওঠে তুই কোথায় বলুন তুই বুঝতে পারছিস না আমার টেনশন হচ্ছে শিয়া ফোন কেটে বাইকের স্পিড আবার বাড়িয়ে দেয় শিয়া বাড়ি যেতে যেতে চলুন আমরা পরিচয় পর্ব সেরে নিই সিমথি চাহান শিয়া দেখতে অসম্ভব সুন্দর মায়াবী চোখ জোড়া গোলাপি ঠোঁটে ঠোঁটের নিচে বাম দিকে একটা কালো কুচকুচে তিল কোমর অব্দি লম্বা চুল এক কথাই দেখতে মা শাল্লা যে কোনো ছেলের ক্রাশ এই সিমথি চাহান শিয়া ছেলেদের ক্লাস যেমন তেমন প্রতিটা মেয়েও এই শিয়াকে প্রচুর হিংসে করে অসম্ভব কিউট একটা মেয়ে দু সপ্তাহ আগে 
কানাডা থেকে পড়াশোনা কমপ্লিট করে দেশে ফিরে বর্তমানে সিম্থি একজন হার্ট সার্জেন্ট দেশের টপে রয়েছে ডক্টর সিম্থি এক নামে সবাই চেনে ডক্টর ছাড়াও ওর একটা অন্য পরিচয় আছে মাফিয়া জগতের নক্ষত্র এই সিম্থি সবাই যেমন সম্মান করে তেমনি সিংহের মতো ভয় পায় শুধু দেশে নয় বিদেশেও সিম্থিকে এক নামে সবাই চেনে অল্প বয়সে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে মা বাবা কেউ নেই ছোটবেলায় কোনোভাবে মারা যায় সেটা আস্তে আস্তে জানতে পারবেন বর্তমানে সিম্থির পুরো দুনিয়া ওর ভাই আর সায়নের পুরো দুনিয়া ওর বোন আদিত্য চৌধুরী আদি সবাই আদি বলে ডাকে দেখতে সুন্দর লম্বা ছ ফুট মায়াবী চোখের নীলাভ মনির অধিকারী গোলাপি ঠোঁট গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি এক কথাই পুরো ক্রাশ বয় আদি একজন নাম করা বিজনেসম্যান আদির পরিবারে আদির মা বাবা আর একটা ছোট বোন রয়েছে নাম আদিবা এন্টার সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট দেখতে মা শাল্লা আদি সায়ন রিক আয়াস চারজন বেস্ট ফ্রেন্ড সায়নের বিয়ে উপলক্ষে সবাই সায়নের বাড়ি এসেছে ড্রয়িং রুমে বসে সবাই কথা বলছে তখনই দরজা দিয়ে একটা মেয়ে আসে সবাই দরজার দিকে তাকায় সায়নের মুখে হাসি ফুটে ওঠে মেয়েটাকে দেখেই আদিবা সবাই টাস্কি খায় আসলে ভাইয়া আজ কাজের চাপটা বেশি ছিল তাই লেট হয়ে গেছে সরি ঠিক আছে গে ফ্রেশ হয়ে তাড়াতাড়ি ডিনার করতে হবে তো নাকি হুম যাচ্ছি হঠাৎ সিম্থির সোফায় বসে থাকা ছেলে মেয়েগুলোর দিকে চোখ যায় সিম্থি ওদের দিকে ভ্রুকুচকে তাকায় সায়ন মুচকি হেসে বলে ওরা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তোকে আদিদের কথা বলেছিলাম মনে আছে হুম ওরা ইয়াদি আয়াস আর রিক আর ও হলো আদিবা আদির বোন ও আচ্ছা আমি আসছি তোমরা গল্প করো সিম্থি চলে গেল আদিরা সিম্থির যাওয়ার দিকে এক মনে তাকিয়ে আছে ওদের এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সায়ন বলল ও আমার বোন সিম্থি জাহান সিয়া কয়েকদিন আগেই দেশে ফিরেছে হয়েছে দোস্ত বাকিরা বলা লাগতো না ওকে কে না চেনে আর আমরা তো ওকে এখানে আসার আগেই দেখেছি আয়াসের কথা শুনে সায়ন ভ্রু কুচকে আয়াসের দিকে তাকায় তারপর বলে কিভাবে দেখা হলো আয়াস সায়নকে রাস্তার সব ঘটনা খুলে বলল সব শুনে সায়ন রেগে হাতের মুঠো শক্ত করে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে নেয় তারপর চিৎকার দিয়ে সব গার্ডসকে ডাকে সায়নের চিৎকারে সব গার্ডস দৌড়ে এসে লাইন মতো মাথা নিচু করে দাঁড়ায় তোমাদের বলেছিলাম তো দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা আমার বোনকে প্রোটেক্ট করবে এটা তোমাদের কাজের নমুনা আজ আমার বোনের সাথে কোনো গার্ডস যায়নি কেন আনসার মি সায়নের চিৎকারে উপস্থিত সবাই কেঁপে ওঠে গার্ডসরা সব ভয় কাঁপতে শুরু করে সবাইকে চুপ থাকতে দেখে সায়ন আরো রেগে যায় চুপ করে আছো কেন ক্যান্সার মিট আমিট ভাইয়া ওদের কোনো দোষ নেই আমি আজ গার্ড নিয়ে যাইনি সিম্থির ভয়েস শুনে সবাই পেছনে তাকিয়ে দেখে সিম্পি ফোন স্কল করতে করতে নিচে আসছে আজ ফার্স্ট টাইম আদিরা সবাই সিম্থিকে কাজ থেকে দেখছে কালো জিন্স লেডিস টি শার্ট উপরে কালো একটা জ্যাকেট চুলগুলো উপরে তুলে ঝুপটি করা অসম্ভব সুন্দর লাগছে পুরো ছেলের জাতির ক্রাস এমনি এমনি হয়নি রে ব্রো যা বলছোস ভাই কিন্তু সাবধান সায়নের বোন সো বোনের উপর নজরে রাখ কেন আজ গার্ড নিয়ে যাসনি কেন দেখলি তো কত বড় বিপদটা হলো সায়নের কথা শুনে সিম্পি ফোন থেকে চোখ তুলে সামনে তাকায় তোমরা যে যার কাজে যাও ফার্স্ট সিম্পির কথা শুনে সবাই চলে গেল তারপর সিম্পি সায়নের কাছে আসে ভাইয়া কিছু হয়নি দেখ পরে মিথ্যে বলবি না আমি সব শুনেছি কোন সিসি ক্যামেরার খবরটা লিক করেছে বল তো নামটা একবার বল পাইলে চন্দ্রের দেশে পাঠাবো সিম্পির কথা শুনে আয়াস ভয়ে শুকনো ঢোক গিলে রিকের পেছনে গিয়ে লুকায় সিম্পি আয়াসের অবস্থা দেখেই বুঝে যায় ব্যাপারটা কি সিম্পি আয়াসের দিকে রাগি চোখে তাকায় তুই ওর দিকে এভাবে তাকাচ্ছিস কেন আমার দিকে তাকা আচ্ছা ভাইয়া তোর কি আমাকে খাওয়ানোর ইচ্ছা আছে থাকলে বল আর ওই হারামিগুলো কই আমরা এখানে এদিকে এখানে সিঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে আছিস কেন 
সিমতির কথা শুনে মেঘা আর রোদেলা বেরিয়ে আসে তারপর কাদো কাদো ফেস করে বলে কি করমু বল ভাইয়া যে পরিমাণ রেগে গিয়েছিল না না জানি কখন আমাদেরই মেরে ফেলত বুঝলাম কিন্তু আরেক ছাগল কই হার আমি তুই ছাগল তোর জামাই ছাগল তহিনের কথা শুনে সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে প্রচুর কিউট শয়তানের নাম নিতে না নিতেই শয়তান হাজির তখন এতগুলো ফোন দিলাম কোন বউয়ের সাথে ডেটিং এ ছিল আসলে ফোন সাইলেন্ট ছিল দোস্ত আমি কাজ করছিলাম তহিন মেঘা রোদেলা চারজন হলো জানে জিগার দোস্ত আর হুম চারজনই ডক্টর হচ্ছে চল এখন সবাই অনেক রাত হয়েছে হুম কাল আবার আমাদের বর সাহেবের গায়ে হলুদ হুম আর আমি চল তারপর সবাই একসাথে ডিনার করে যে যার রুমে চলে যায় সিমথি রুমে গিয়ে ল্যাপটপে কাজ করছিল তখনই ওর রুমে সায়ন আসে ভাইয়া কিছু বলবি হুম আদিবা তোর সাথে ঘুমা আসলে নতুন জায়গা তো ওর নাকি ভয় করছে ওকে নো প্রবলেম আচ্ছা ঘুমা বাই গুড নাইট গুড নাইট এই যে মিস কিউটি এদিকে আসো আপি তোমার প্রবলেম হবে না না ঘুমিয়ে পড়া অনেক রাত হয়েছে তো তুমি ঘুমাবে না আদিবার টেক ইট ইজি আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই ওকে আপি ইউ আর সো কিউট আমার থেকে তুমি অনেক কিউট তুমি পুরো ছেলে আর অর্ধেক মেয়ে জাতির ক্রাস আচ্ছা এখন ঘুমাও ওকে গুড নাইট গুড নাইট পুরো বাড়ি জুড়ে মানুষের হইচই চারদিকে মানুষ ছোটাছুটি করছে আজ সায়নের গায়ে হলুদ সিমতি সবাইকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে যেন কোনো ভুল ত্রুটি না হয় তাহলে ওদের কপালে শনি রবি সব আছে সিমথির ভয়ে সবাই সব কাজ মন দিয়ে করছে ভাইয়া আমি আসছি মাইরা কি আজ আবার কোথায় যাবি একটা দরকার আছে আমি চলে আসবো তোরা খেয়ে নেই গুড মর্নিং আপি গুড মর্নিং কিউটি খেয়ে তারপর যা না রে একদম চাই নেই বড্ড লেট হয়ে গেছে তোরে খেয়ে নে আমি আসছি বাই কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সিমতি চলে যায় আজকে তো আমাদের এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ বা কোনো অপারেশন নেই তাহলে সিও গেল কোথায় আমিও তো সেটাই ভাবছি আমার না খুব ভয় করছে যেদিন থেকে সিমথি ওই কেসটার সাথে জড়িয়েছে সেদিন থেকে ওর লাইফ রিস্ক আরও বেড়ে গেছে কিরে তোরা যাবি না হসপিটালে না মানে কি হয়েছে একটা সত্যি কথা বলি বল আসলে ভাইয়া আজ আমাদের কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ নেই কিন্তু সিউ কোথায় গেল সেটাই বুঝতে পারছি না আবার কার কপালে শুনি নাচছে আল্লাহই ভালো জানে বাইরে আমি এনে থাকুম না কেন সিমথিরে দেখলেই মুই ডরাই এই যে ভিতরাম আমার বেস্টও অনেক ভালো বুঝলেন ভয় পাওয়ার কিছু নাই হুম হঠাৎ মেঘার মুখে নিচের এমন আহামরি নাম শুনে আয়াস রাগি চোখে মেঘার দিকে তাকায় আর মেঘা একটা ভেঙছি কেটে চলে যায় বাকি সবাই ফিক করে হেসে দেয় একটা রুমে একটা চেয়ারে একজন লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে চারপাশে গার্ডরা নজর রাখছে ওর ওপর কিছুক্ষণ পরই সেখানে একজন আসে পুরো কালো গেটা মেয়েটাকে দেখে বেঁধে রাখা লোকটা ভয়ে কাঁপতে শুরু করে লোকটাকে দেখে সিমথি একটা বাঁকা হাসি দিয়ে ওর সামনের চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে পা রেখে ডান কালে বুলেট লোড করতে থাকে সিমথির এমন শান্ত লোক দেখে গার্ড সহ সবাই ভয় কাঁপতে থাকে তোর বসের নাম কি বল জানি না ম্যাডাম প্লিজ আমাকে ছেড়ে দেন আমাকে যেমনটা করতে বলেছিল আমরা তেমনটাই করেছি প্লিজ ম্যাম আমাকে ছেড়ে দেন লোকটার কথা শুনে সিমথি রক্ত চক্ষু নিয়ে লোকটার দিকে তাকায় সিমথি রক্ত রাঙা চোখ দেখে লোকটার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে ছেড়ে তো দিবই কিন্তু জানি কতক্ষণ বাঁচবি এটার গ্যারান্টি নেই তুই আমার গাড়ি টায়ার পাঞ্চার করেছিস আমার পেছনে লোক লাগিয়েছিস যার কথাই তাকেই চিনিস না হাস্যকর 
ম্যাম আমি সত্যি বলছি লোকটা কখনো আমাদের কারোর সামনে আসেনি আমি কোনো এক্সকিউজ শুনতে চাইনি তোর এই লোকটাকে না হয় চিনিস না কিন্তু আমাকে তো চিনিস তাও আগুনে ঝাঁপ দিলি এখন মর এই সিমতি জাহান সিয়াত তিন ধরনের লোকে ঘৃণা করে বেইমান ধোকাবাজ আর স্বার্থপর আর তাদের লিস্টে তুইও পড়িস তাই তোকে তো মরতেই হবে লোকটাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই পর পর ছয়টা বুলেট লোকটার বুকে ভরে দেয় চোখের সামনে লোকটা ছটফট করতে করতে মারা যায় যা দেখে সিমতি একটা হাসি দেয় এটাকে এমন কোথাও ফেলে দিয়ে আসো যেন কাক টের না পায় ওকে সিমতি আবার চলে যায় বাইকে উঠে সোজা হসপিটালের উদ্দেশ্যে বাইক স্টার্ট দেয় কিছুক্ষণ পরই সিমতি হসপিটালে এসে বাইক থামায় কিন্তু এখানে এসেই পরে আর এক ঝামেলায় বাইক থেকে নামতে না নামতেই সিমতি প্রেস মিডিয়ার লোকরা ঘিরে ধরে সিমতি বিরক্তিতে কপাল খুঁজকে নেয় ম্যাডাম আপনাকে নাকি কাল রাতে কিছু লোক অ্যাটাক করেছে কিন্তু কেন করলো এই বিষয়ে আপনার কি মনে হয় প্লিজ আমাদের একটু বলবেন ম্যাম আপনার উপর হঠাৎ এভাবে অ্যাটাক কেন হচ্ছে কি এমন হলো দেখুন এই মুহূর্তে আপনাদের কোনো উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই প্লিজ সাইট সিমথি সবাইকে ক্রস করে হসপিটালের ভেতর ঢুকে তখনই সিমথির অ্যাসিস্টেন্ট নৌরিন আসে হসপিটালের বাইরে এই প্রেস মিডিয়া আসলো কোথা থেকে ম্যাম এইসব খবর বাতাসের আগে ওদের কানে পৌঁছায় আর আপনার মতো স্বনামধন্য একজন মানুষের ওপর হঠাৎ করে কিছুদিন ধরে হামলা হচ্ছে এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয় ব্যাপারটা কি এটা আমরা কয়েকজন জানি কিন্তু বাকিরা তো জানে না তাই নিজেদের কৌতূহল মিটাতে আসতে তো হবেই বুঝলাম তা মিস্টার আহমেদের কি অবস্থা সিকিউরিটি সব ঠিক আছে তো কি যে বলেন ম্যাম আপনি সিকিউরিটি গার্ড করেছেন এটা কি নড়বড়ে হতে পারে চলো এবার দেখে আসি সিমথি আর নৌরিন মিস্টার আহমেদের কেবিনে গিয়ে দেখে সব ঠিকঠাক আছে সিমথি সবাইকে আবার অ্যালার্ট করে দিয়ে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে বাড়িতে চলে যায় বাড়িতে এসে দেখে সবাই মিলে হইচই করছে কিন্তু সিমথি আসার সাথে সাথে সবাই চুপ হয়ে যায় আমি কি বাঘ নাকি ভাল্লুক এভাবে ভয় পাওয়ার কি আছে আশ্চর্য এগুলোর থেকেও বেশি কিছু বুঝলাম নিউজ দেখেছিস সময় পেলে তো সবগুলো মিলে বাদ্রামি করেই তো টাইম পাচ্ছে না কেন কি হয়েছে রে এত বকবক করার মুড নেই নিউজ চ্যানেলে গিয়ে দেখে নে রুবি আপু আমাকে এক গ্লাস পানি দাও সিমথি অ্যাপটনটা খুলে আদির পাশের সোফায় গিয়ে বসে আদি সিমথির দিকে এক পলকে তাকিয়ে আছে পুরো কালো গেটাপে কপালে কিছু ছোট ছোট চুল উঠছে বিন্দু বিন্দু পানির কণা রয়েছে অসম্ভব সুন্দর লাগছে সিমথিকে আদির কাছে এই প্রথম কোনো মেয়েকে এত ভালো লাগছে আদির কাছে আদিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আদি বা মুচকি হেসে আদির কানে ফিসফিস করে বলে এভাবে তাকিয়ে না থেকে বউ করে তাকিয়ে থাক আমার কোনো আপত্তি নেই সিমথি আপিকে ভাবি করতে আদিবার কথা শুনে আদি চোখ গরম করে আদিবার দিকে তাকাই সাথে সাথে আদিবা হেসে দেয় এই এইসব খবর প্রেস মিডিয়ার লোক জানলো কি করে সেটাই তো বুঝতে পারছি না সিও এই কেসটা কিন্তু দিন দিন গভীরে যাচ্ছে তুই বুঝতে পারছিস এই যে তোর লাইফ রিস্ক আছে ও এসব ভেবে কি করবে ওর কি কষ্ট পেলে তো আমি পাবো একটু ভালোবাসিস না আমাকে কতবার বললাম এসবে নিজেকে জড়াস না ভাইয়া প্লিজ এভাবে বলিস না তুই ছাড়া আমার আর কে আছে মাম্মি পাপাই তো সেই কবেই চলে গেল এখন তুইও এমন করছিস আমার কিছু হবে না আমি নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারি ভাইয়া দেখ বোন আমি কখনো তোর কোনো কাজে বাধা দেইনি কারণ তোর উপর আমার বিশ্বাস আছে এই কাজেও দিচ্ছি না কিন্তু যা করবি সাবধানে তোর কিছু হয়ে গেলে আমি শেষ হয়ে যাব ধুর আমার কিছু হবে না তোর ভালোবাসা আছে না আমার সাথে হঠাৎ সিমথির ফোন বেঁচে ওঠে মেঘা ফোনটা রিসিভ করে লাউড স্পিকারে দেয় হ্যালো কে আমি কে সেটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে এটা তোমার কাছে যে পেন ড্রাইভটা আছে সেটা আমার হাতে দিয়ে দাও নয়তো নয়তো কি নয়তো নিজেও মরবে বাকিদেরও হারাবে তাহলে শুনে রাখ তুই না আমার কিছু করতে পারবি আর না অন্য কারোর 
আর কতদিন লুকিয়ে থাকবি সাহস থাকে তো সামনে আয় আসব খুব শীঘ্রই আসব কিন্তু যেদিন আসব সেদিন তোর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে সেটা না হয় সেদিনই হবে আর হুম শুনে রাখ না আমি পেন ড্রাইভটা দিচ্ছি আর না তুই নিজের কাজ হাসিল করতে পারবি তুই নিজেও জানিস না সামনে তোর জন্য কি অপেক্ষা করছে মনে রাখিস এই এনকের পিছনে যে লাগে চন্দ্রবিন্দু লেগে যায় তার নামে রাখে বাই লোকটার কথা শুনে সিমথি রেগে যায় ফোনটা হাতে নিয়ে সজরে ফ্লোরে ছুঁড়ে মারে সিমথের লুক দেখে সবাই ভয় পেয়ে যায় সারা বাড়ি জুড়ে মানুষের কম কম চারিদিকে আত্মীয় স্বজনরা কাছে ব্যস্ত গায়ে হলুদের স্টেজ করা হয়েছে সায়নদের বাগানে বাগানটা বিশাল হওয়ায় কোনো প্রবলেম হয়নি স্টেজ সাজানোর দায়িত্বে রয়েছে আদি আয়া শ্রিক আর সায়নের কয়েকজন কাসিন বাইরে সবাই স্টেজ সাজাতে ব্যস্ত আর সায়ন ব্যস্ত হবু বউয়ের সাথে কথা বলতে শালা বউ পাইয়া আম করে বই লাগেছে যা বসস ভাই কোন সময় রুমে ঢুকছে এখনো বের হবার নাম নাই এখনই এই অবস্থা বিয়ের পর তো মনে হয় দরজাই খুলত না আদিবা সিমথি রোদেলা আর মেঘা এসেছিল সাজানো কতটুকু হলো এটা দেখতে কিন্তু এখানে এসে ওদের কথা শুনে সিমথি বাদে বাকি তিনজন হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে পড়ে হঠাৎ কারো হাসির আওয়াজ শুনে তিনজনই পেছনে তাকিয়ে দেখে সিমথিরা দাঁড়িয়ে আছে সিমথিকে দেখেই আয়াসের হাওয়া টাইট হয়ে যায় আয়াসের অবস্থা বুঝতে পেরে সিমথি জোর পূর্বক হেসে বলে 